对了，道爷的《桃花仙人诗》让人印象深刻，我这里先得一首诗，想请道爷鉴赏：曾经沧海难为水，除却巫山不是云。道爷，这首诗如何？啊，这首诗，啊，好诗好诗，不错不错。不知郡主从何处得来？城中有一家文房店，叫做静墨轩。此诗正是其掌柜所题。没想到小小县城还有如此闲人雅士，有空定要当面请教。确实，有机会我也想见一见他。一个文房店掌柜居然能写出来来自后世的诗，你不觉得奇怪吗？这首诗我真的背不下来。道爷，你有没有告诉其他人？这首诗我的确告诉过一个人，不过那个人已经在南山寺被你给宰了。宋眼青。我们被盯上了，可是对方没直接动手，而是想方设法接近宁王府。我怀疑对方实力有限，不过他们竟然能想到从文房殿下手，这件事的策划者有点意思。既然他们想守株待兔，那我们就帮他一把。陆先生，稍等片刻，郡主这就来。客气客气，哼，郡主亲自邀请和预期一样，看来马上就能完成任务了。陆先生。小人拜见郡主。听说陆先生的诗写得不错，我也做了首诗，想请先生指教一二。指教不敢，愿洗耳恭听。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取自花丛懒回顾，半缘修道半缘君。陆先生，不知我做的这首诗如何？啊，这人有病吗？为什么念我送郡主的诗啊？可打我呀！别装了，自我介绍一下，我就是杀了宋衍青的那个牛有道。宋衍青曾经让我做了几首诗，帮他勾搭唐仪，就包括刚才那首。宋衍青，你这个王八蛋，人都死了还要坑我一把！姓甚名谁？何门何派？什么来历？不想吃苦头就自己说吧。乖乖说出幕后主使是谁。你是个聪明人，应该知道对你最有利的选择是什么。好，我说，我知道的事都交代了。您看，在在，啊，道爷您放心，这人跑不了的。这群黑和尚干这种事果然很熟练。道爷，这个陆胜忠说的应该属实，我觉得宋家不会就此善罢甘休。宋家人恨我入骨，雇佣的杀手只会更加凶狠。要应付他们，只能提升自己的修为了。是时候闭关修炼了。我想找个闭境之处闭关。郡主比较熟悉苍梧县，能否请郡主帮忙安排一下？道爷尽管放心，此事包在我身上。道爷，那个结巴还是跪在门前不肯走。没人让他跪，他随时可以离开。是他非要死缠着我。哎，我了两辈子不会碰上这么一根筋的二货。这处秘境十分隐蔽，是我们兄妹在苍梧县立足的根基之一。这么多干料，难道说秘境所在之处离这里很远吗？回头道爷自然会明白。郡主也去，所去之地必须由我或者我哥陪同前往。道爷，请跟我来。枯井之下连着地道，石阶湿滑，请道爷小心。啊啊！郡主，你走下去不方便，我带你下去吧。嗯，好。啊，这是什么声音？是水声，这是一条很长的地下河，穿过这片地下河道就是目的地。这地下河很长，而且岔路众多，路线正确也要走好几天。宁王还真会找呀，怪不得要准备那么多食物。这是早年间走散的将士无意中发现的，父王后来组织人手将路线确定了下来。路旁设置了不少火把存放点，累的时候可以休息。郡主走的不稳，是扭到脚了吗？啊、哦，小山无碍，我们还是继续赶路吧。正好我也累了，我们还是找个地方休息会儿吧。好冷，这寒意不正常，有不干净的东西在这里。呃，大爷，刚才我法眼看到角落有东西一闪而过，鬼鬼祟祟的。能带来这么强的寒意，这幽魂已经变成了鬼。郡主，你没事吧？醒醒